வணக்கம் தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய காமெடி ஒன்று இடையில் நடந்திருக்கு அதிமுக எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஆளு வாயில் வந்ததெல்லாம் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பேசியிருக்கிறார் அவர் பொதுவாக வந்து அநாகரிகமாக பொது வெளியில் பேசி நான் பார்க்கல ரொம்ப நாகரிகமாக பேசுகிற ஒரு மனுஷன் தான் அதனால் ஒன்றும் அவர் விமர்சனத்திற்கு ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அவர் என்ன விஷயத்தை சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் அதிமுக அரசு ரெண்டு மாதம் இருக்குமா மூணு மாதம் இருக்குமான்னு எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் வெற்றிகரமாக மூன்றாவது ஆண்டை நிறைவு செய்து நான்காவது ஆண்டுக்குள் காலெடுத்து வைக்கிறோம் என்று அவர்கள் பேசினார்கள் அதுவும் வலிமையான அரசு திறமான அரசு எல்லாம் பேசிக்கிறது எனக்கு சிரிப்பாக இருந்தது ஏனென்றால் வெற்றிகரமான அரசு என்பது எது தெரியுமா மக்களுக்கு துன்புறுத்தல் வருகிற பேர் துணை நிற்கிற அரசு மக்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரவிடாமல் பாதுகாக்கிற அரசு பொருளாதாரம் கல்வி சுய நிர்ணயம் அதோடு சேர்த்து பொது சுகாதாரம் மருத்துவம் அத்தனையும் மக்களுக்கு கிடைக்கும்படியாக ஆட்சி செய்வது மக்கள் ஆட்சி அது குறிப்பாக மக்களுக்கு பிடித்த ஆட்சி வலுவான ஆட்சி ஆனால் எதையுமே செய்யாமல் காலில் காலில் விழுந்தேந்திருச்சு மத்திய அரசோடு சமரசம் செய்து கொண்டு அவர்கள் காட்டுகிற கருணையிலே மூன்று ஆண்டுகளை கடந்த நீங்கள் இதை பேசுவது காமெடியாக இல்லையா மத்திய அரசினுடைய கருணையில் நீங்கள் ஆட்சி நடத்தி இருக்கிறீர்கள் மக்களை காவு கொடுத்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆட்சியை தக்க வைத்திருக்கிறீர்கள் நீங்க குட்கா ஊழலாக இருக்கட்டும் சேகர் ரெட்டி அவர் கையில பணம் மாற்றிய ஊழலாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் கஞ்சா ஊழலாக இருக்கட்டும் நீங்க சிசிடிவி ஊழலாக இருக்கட்டும் முட்டை பருப்பு பால் லொட்டு லொஸ்க எல்லாத்துக்கும் நடந்த ஊழலாக இருக்கட்டும் எல் அது மணல் ஊழல் தார் ஊழல் எல்லாம் ஆக எல்லாத்துலேயும் ஊழல் பண்ணியாச்சு பண்ணின ஊழலில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் உங்களுடைய பொருளை காப்பாற்றிக் கொள்வதும் பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்குமாக நீங்கள் மக்களை காவு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் இதையெல்லாம் காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் டம்முனு காலில் விழுந்துருங்க இப்போ அதிமுக அரசை நிர்வகிக்கிற மிகப்பெரிய பொறுப்பு பிஜேபி கையில் இருக்கு பிஜேபி என்ன சொல்றாங்களோ அதை கையை கட்டிட்டு நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு அவலமான சூழலில் அதிமுக இருக்கு அதிமுக சுயமாக முடிவெடுக்க ஏதாவது இருக்கா நான் கேட்கிறேன் சுயமா உங்களால் முடிவெடுக்க முடியுமா பிஜேபி காரர்களுடைய அடிபணிந்து அவர்கள் போடுகிற எலும்புகளை எல்லாம் பொறுக்கி கொண்டு அவர்களுக்கு நீங்கள் சேவகம் செய்கிற ஊழியர்களாக மாறி இருக்கிறீர்கள் நீங்க சுய நிர்ணயம் குறித்து யோசிச்சதே இல்லை ஒரு மாநிலத்தினுடைய தலை சுய நிர்ணயம் என்பது மிக முக்கியமானது அதை குறித்து நீங்கள் பேசவே இல்லை அதை குறித்து நீங்கள் யோசிக்கவே இல்லை அதை குறித்து எந்த அறிவு மற்றவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அதான் வேதனையா இருக்கு அப்படி மக்களை கண்ணீர் கடலை தள்ளிவிட்டு அதுவும் விவசாயத்தை ஒன்றுமில்லமால் ஆக்கிவிட்டு விவசாயிகளுக்கு கடைசியாக ஒரு இதுக்கு வர்றாராம் இனிமேல் நாங்கள் வந்து என்னது தஞ்சை டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிப்போம்னு செத்த பிறகு நீ மண்ணளி போட்டாயன்னா கிரஸ்ஸர் மண்ணளி போட்டாயன்னா செம்பண்ணை போட்டாயன்னா பூரா மண்ணளி மண்டையில் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நான் இந்த மண்ணை போடவா அந்த மண்ணை போடணா நாங்கள் என்னத்தை சொல்கிறது தமிழக மக்களை காவு கொடுத்து எதுவுமே இல்லாமல் பிச்சைக்காரர்களா ஒட்டு துணி கூட இல்லாமல் அம்மனமாக தெருவில் நிறுத்தி இருக்கிறீர்கள் இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தையும் தமிழ்நாட்டினுடைய மாண்பையும் கெடுத்துவிட்டு மக்களுக்கான அரசாக இல்லாத நீங்கள் மக்கள் கோரிக்கையாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை வைக்கிறாங்க இத்தனை லட்சம் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய சட்டப்பேரவையில் இப்போ ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வாங்கன்றாங்க அதை செய்வதற்கூட மக்கற்ற நீங்கள் ஸ்திரத்தன்மை குறித்து மக்களாட்சி குறித்து பேசுவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கு உங்களுக்கு எனவே நாங்கள் இதை இதை வந்து காமெடியாக தான் நாங்கள் கடந்து போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகள் கூட இருக்கலாம் ஏனென்றால் உங்களுக்கு நன்றாக காலில் விழ தெரிகிறது நன்றாக காக்காய் பிடிக்க தெரிகிறது உங்கள் சொத்துக்களை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற சூட்சமும் தெரிகிறது பிஜேபியிடம் பழகி கொண்டு எப்படி ஓட்டு பெட்டிகளை மாற்றிவிடலாம் என்கிற சூட்சமும் உங்களுக்கு தெரிகிறது எனவே இந்த அடிப்படை சூட்சமங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கனால நீங்க எத்தனை ஆண்டுகளும் ஆட்சியில் இருக்கலாம் என்ற மனப்பால் குடித்திருக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற உங்கள் பகுத்தறிவாதிகள் எங்களுக்கு அரசியல் தெரியும் யாரை நாங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிற அறிவும் தெரியும் எனவே உங்களை கலையெடுப்பதும் நீங்கள் ஸ்திரத்தன்மையான ஆட்சி என்று சொல்கிறீர்களே உங்களை வீட்டிற்கு அனுப்புவதும் தான் எங்களுடைய அஜெண்டாவே எங்களுடைய திட்டமே எனவே அதை நோக்கி நாங்கள் பயணப்படுகிறோம் உங்கள் ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்வதை நோக்கி நீங்கள் பயணப்படுங்கள் வாழ்த்துக்கள்